ఏం సార్ ఇక్కడ వైసీపీ పార్టీలో హూ ఇస్ ద ఫైర్ బ్రాండ్ అంటే రోజా రోజా అని అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఏ ఇష్యూ మీద అయినా వెంటనే స్పందిస్తుంది మొహం మీద మాట్లాడుతుంది అంటే కొంచెం ఎక్కువగానే మాట్లాడుతూ ఉంటారు అన్ని టాపిక్స్ మీద సో ఇక్కడ తను బాలకృష్ణ అని తెలుగుదేశంలో ఉన్న బాలకృష్ణ గారిని టార్గెట్ చేయడం కన్నా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తూ ప్రతి సభలో మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఎందుకని అంటారు అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పవన్ కళ్యాణ్ సిబిఎన్ కొన్ని నాటకాలు ఎలాగ ఆడి తర్వాత కలిసిపోయి కంటెస్ట్ చేస్తే ఒక జోల్ట్ ఉన్నట్టుగా ఉంటుందని వాళ్ళు ప్లాన్ చేశారు ముందు ఇలాగ ప్యాకేజ్ గీకేజ్ అన్న ప్యాకేజ్ మళ్ళీ అంటే చెప్తూ కొడతాను ఇన్ని అన్నా కూడా చంద్రబాబు నాయుడిని బాలకృష్ణ చేస్తే ఈ అమ్మాయికి ఎక్కువ ఫేమస్ అవ్వదు అతనే అనాలి ఎందుకంటే కాపుల్ని టార్గెట్ చేసి ఆ ఇరవై ఏడు పర్సెంట్లో కనీసం ఇరవై పర్సెంట్ లాక్కోవడానికి ఈసారి కాపులకి అంటే ద ఇదిగా బ్యాక్వర్డ్లో చేర్చుకుని వాళ్ళకి నాలుగు వేల చిల్లర కోట్లు కార్పొరేషన్కి ఇచ్చాడు ఎవరు మన జగన్ అతని స్ట్రాటజీ చాలా బాగుంది ఆల్రెడీ ఎస్టీ ఎస్సీలు చేస్తున్నాం బీసీలు కూడా చేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు బీసీలతో పాటు కా అందరు కాపులు బీసీలు కాదు అక్కడ మున్నూరు కాపులు బీసీ హైదరాబాద్లోనూ అక్కడ వచ్చి తూర్పు కాపులు బొత్స చేస్తున్నా ఉన్నాడు వాళ్ళ బీసీ బట్ మా ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరిలో కాపులు పెద్ద కాపులు బట్ ఓవరాల్గా కాపులకిలో లేని వాళ్ళకి ఇవ్వడం కోసం ఒక కార్పొరేషన్ పెట్టి దానికి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అలాట్ చేశారు మన బడ్జెట్లో అది ఎంతవరకు ఖర్చు పెడతారనేది ఖర్చు పెడితేనే ఇలా ఎలక్ట్ అవుతాడు ఈచ్ ఫ్యామిలీకి ఇంత డబ్బులు ఇస్తేనే ఇప్పుడు ఈసారి కాపులను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఓన్లీ పెద్ద కాపులు అని అనలేడు కదా అదే బీసీలకి ఇస్తున్న అండర్ ద షేడ్ అమర్ల ఆఫ్ బీసీస్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఎవరికైతే హెల్ప్ చేస్తున్నాడు మన జగన్ ఆ కాపులకి ఇతను చేసేది ఫేక్ అని చెప్పి చెప్పాలి ఎవరు చెప్పాలి మీరు అన్న ఫైర్ బ్రాండ్ చెప్పాలి నా ఉద్దేశం ఫైర్ బ్రాండ్ కాదు మైర్ బ్రాండ్ అది మైర్ అంటే మీరు నవ్వలేదు అంటే మీకు తెలియదు మైర్ అంటే చాలా చెడ్డవాడు ఎక్కడ తమిళ్లో మైర్ అంటే హెయిర్ అని మరో జరుగుతుంది అంటాడు హే మైర్ మైర్ అంటాడు ఆడికి తెలియదు తమిళ్ రాదు ఆడికి అలా అనుకోడదు అంటది సరిద ఓకే అంటే ఇంటర్వ్యూకి మైర్ అంటారని అనుకుని హే మైర్ అంటాడు అంటాడు మైర్ చెడ్డ వాళ్ళు వాడతారు అనమాట అది అలాగా తను ఫైర్ బ్రాండ్ కాదు మైర్ బ్రాండ్ నేను అంటున్నాను ఇప్పుడు అని చేత ఏదో విధంగా అతని మీద బురద చల్లితే కాపుల్లో అతన్ని బ్యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది ఓకే అతను ఒరి అమ్మాయి ఒరిజినల్గా రెడ్ రెడ్డీలే డిజోన్ చేస్తారు అమ్మాయిని ఈవిడ రెడ్ ఏట్ అని రోజా రెడ్డి కాదు కదా సార్ రెడ్డే అని చెప్పుద్ది ఎవరు చెప్పారు రెడ్డే రెడ్డే సో చెప్పేది కట్టుగా మాట్లాడు బాగా మాట్లాడగలరు అటు సైడ్ వాళ్ళు మీకు అర్థమైందా అది అని చేత అలా మాట్లాడుతుంది అంతే అది అందరూ సారాంశం లేదు వాళ్ళు కలిస్తే వాళ్ళు పేమెంట్ కళ్యాణ్ అంటుంది మరి వీళ్ళ పొత్తు ఎలా ఉండిపోతుంది సార్ రానున్న ఇరవై నా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎలక్షన్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పొత్తు పెట్టుకుంటే ఎలక్షన్స్లో దిగితే ఎలా ఉంటుంది వీళ్ళు సేవ కమ్మ సిబిఎన్ టీడీపీ అని ఒకటే కదా వాళ్ళు చాలా అవకాశవాదులు అతనికి ఆ పేర్లు పెట్టింది ప్యాకేజీ పేర్లు పెట్టింది పావలా అని పెట్టింది వెళ్ళే నేను చాలా సార్లు చెప్తున్నాను వాళ్ళు కోపం వచ్చినా కూడా ఐ డోంట్ కేర్ బట్ అతను పేర్లు పెట్టింది వెళ్ళే ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ మీద ఎగురుతున్నాడు అతను ఎవరు పవన్ కళ్యాణ్ నీకు పెట్టింది వాళ్ళు కానీ నువ్వు మీ అన్నయ్య కూడా వాళ్ళు వదలరు అంటే ప్యాకేజ్ అని పెట్టింది వీళ్ళ పక్క కనకలండి నేను అప్పుడే ఎదిరించాను అటు పా అతను పావలా అన్నారు నువ్వు అర్థం కాలేదని చెప్పాను వెళ్ళిన కొన్ని కొందరు ఉంటాయి నా కామెంట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వెనక్కి వెళ్తే అన్నీ ఉంటాయి సో ఇది యాక్చువల్గా ఫ్యాక్ట్ ఎంతో కలవాలా లేదా అనేది టైం అయ్యి నిర్ణయించినట్టుగా ఇతని వల్ల బ్యాడ్ ఇతను బ్యాడ్ చేసేస్తారు ఈలోగా వైసీ వైసీ వైఎస్ఆర్సీపీ అప్పుడు వీళ్ళు కల కలవరు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ వాళ్ళు కలవరు ఎందుకు కలవరు అంటే అతను అంతా అయిపోయాడు అనుకుంటారు కలవకపోతే నీకు గెలిచి వచ్చే సీట్లు కూడా రావు ఎవరు చేసేసరికి ఈసారి జనసేన పార్టీ ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది చూపిస్తుంది ఓట్లు ఎంతవరకు వేస్తారు రెండు సార్లు ఓట్లు లేకుండా పోయారంటే రెండు సార్లు కూడా గెలవకుండా ఉన్నారంటే మరి ఎవరు వేయకపోవచ్చు బట్ టీడీపీకి ఇక్కడ ఏమంటారు గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్స్ లో కావచ్చు మూడు సీట్లు దాంతో వీళ్ళు మొత్తం ఆకాశం ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ మీద ఎక్కి దూకేస్తారు వాళ్ళు ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ కనెక్టెడ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ టీచర్స్ డ్రాప్ ఇన్ ద ఓషన్ అది కదా మనలో ఒక అప్రూవర్ రావాలి కాబట్టి ఎలా పోయింది అలాగైంది మూడు సీట్లు కూడా గెలిచిపోతా నువ్వు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎంతమంది ఉన
తక్కువ శాస్త్రీ కాదు అది అసలు ఏ ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు అనే విధంగా ఒక అనాలిసిస్ చేసి పెట్టారు పక్కన ఏ ఊరికి ఎంత డబ్బులు వెళ్ళాలో కూడా వెళ్ళిపోతుంది ఆడ అందులో ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టి వేస్తారండి యూనో బోర్డు చెప్పండి కదా సో ఈ ఈస్ టేకన్ ఆల్ ద ప్రికాషన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ టు సేవ్ హిస్ స్కిన్ ఆల్రెడీ అక్కడ సెంటర్కి వెళ్ళి వచ్చాడు అండ్ దెర్ ఇస్ అ న్యూ పాయింట్ ఫర్ యూ ఐఎమ్ టెలింగ్ జగన్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఈజ్ ఓన్ ఎలక్షన్స్ బీజేపీ ఇతన్ని కర్ణాటక ఎలక్షన్ కూడా హెల్ప్ చేయమని పెట్టింది జగన్ని అదే మేలే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటక అతను చేస్తాడు ఖర్చు పెడతాడు బీజేపీ తరఫున సో బీజేపీకి అతను కావాలి బీజేపీ విల్ నెవర్ లీవ్ జగన్ ఓకే అండ్ జగన్ కి బీజేపీ అవసరం ఉందా బీజేపీకి జగన్ అవసరం ఉందా ఇద్దరికి ఉంది మ్యూచువల్ గా ఉంది ఇద్దరు బాబు తొట్టిగా ఉన్నాయి కదా కేసులు అలా బాబాయ్ గారి కేసు తన ఏదో బెయిల్ నైన్ ఇయర్స్ బిఏ నెవర్ ఎవరు కదా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాకపోతే వాళ్ళకి అతను వాళ్ళకి ఏదో విధంగా పార్లమెంట్ లో ఇరవై సీట్లు కావాలి అది ఎతనే ఇవ్వగలడు తెలుగుదేశం గెలుస్తారా గెలిచారా మహాస్తారు <laughs> 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 ఏ మాత్రం టీడీపీ కలవట్లేదని తెలిస్తే ఎంతో గొప్ప నా ఫ్యాన్ అయిన ఆయనకి నేను ఫ్యాన్ రామోజీరావు గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా స్పవన్ కళ్యాణ్ గురించి బాగా మాట్లాడరు కొంచెం ఇతను ఎఫెక్ట్ ఇస్తే ఆ టీవీ ఫైవ్ ఎన్ ఎన్టీవీ కాదు టీవీ ఫైవ్ అండ్ ఈటీవీ వీళ్ళంతా కూడా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బై సబ్ సిబిఎన్ వాళ్ళ కొంచెం తగ్గించని అంటాడు అనమాట పవన్ కళ్యాణ్ కొంచెం తగ్గించండి తగ్గించుకనే మాట్లాడతారు అంత పెద్ద మీటింగ్ జరిగితే జస్ట్ ఒక అర్లే చెప్పాడు అంతే ఈటీవీలో నేను నా ఛానల్లో పెట్టాను తప్పండి అది మీరు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం బట్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ అని యాక్చువల్లీ పోయే ముందు ఇస్ యువర్ లాస్ట్ టైంలో యూ షుడ్ గట్ ఏ గుడ్ నేమ్ మీ వాళ్ళు మీకు విగ్రహం కట్టాలి అఫ్కోర్స్ కమ్ముడు ఎలా కడతారు అనుకోండి అన్నాను మీకు అర్థమైంది ఎప్పుడు అదే మాట్లాడకూడదు నిన్నటి వరకు బాబా మహాడు ఈ రోజు బాగా మాట్లాడు అబ్బాయి ఎవరో కోపుల ధర బాగా మాట్లాడే వ్యక్తి అవుతుంది నా బాబా ఫ్రెండ్ అతను దాస్తరే ఆయన పేరు ఏం పేరు గుంటూరు దాస్తరే పేరు మంచి బాధపడతాడు దాస్ దాసరి రాము పేరు గుర్తులేదంటే ఆయన ఇంటికి కూడా వచ్చేవాడు అతను చాలా మంచి స్పీకరు బాగా మాట్లాడు అతను ఆలోచించి మా మొదలు పెట్టాడు మాట్లాడాడు వీళ్ళు కలిస్తే ఒకలా మాట్లాడతారు కలిగిపోతే ఒకలా మాట్లాడతారు అతని యొక్క పరపతి పోయిందని కూడా వీడు కలరు మోస్ట్ ఆపర్చునిస్ట్ పాలిటిషియన్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఇన్ పొలిటికల్ సెనారీ సి చంద్రబాబు నాయుడు మోస్ట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ కరుణ అనేది జయలలిత ఓకే దెన్ కమ్ సెంటర్ చంద్రబాబు నాయుడు మోస్ట్ ఫ్రాడ్యులెంట్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇన్ ఇండియా దెన్ కమ్స్ లల్లు ప్రసాద్ విత్ ఫోర్డర్ స్కామ్ అదే జైల్లో ఉన్నాడు అది గురించి ఎవరు మాట్లాడుకున్నారు మర్చిపోయారు అతను అక్కడే పోతాడేమో కూడాను మరి ఇంత ఇంటెలిజెంట్ అయిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొడుకు విషయంలో ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యారు సార్ లోకేష్ సక్సెస్ అయ్యాడు అని ఆయన అనుకుంటాడు మన ఏదో మహాడేస్తాడు కదా బయట గీట తగ్గి బాగా మాట్లాడతాడు ఈ మధ్యన ముందు బాగా మాట్లాడలేకపోయాడు పాదయాత్ర మొదలు పెట్టారు కదా పాదయాత్ర మొదలు పెట్టాడు అప్పుడు పోయాడు అంటే ఇక్కడ మీరు అన్నట్టు కదా సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రైజ్ అవుతుంది ఆయన పాదయాత్ర స్టార్ట్ చేసినప్పుడే తారక రత్న గారు మొదలు పెట్టాడు అక్కడే ఆయనకి హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం జరిగింది కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ బయటికి రావట్లేదా అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయినా కూడా ఈయన పాదయాత్రకి ఎఫెక్ట్ పడుతుందని లేట్గా అనౌన్స్ చేయడం జరిగిందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే కొంతమంది ఆయన బాడీని చూసి కూడా ఈ మాట అనడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈటీవీలో చెప్పనివ్వలేదు ఈటీవీ సపోజ్ టు బి నా ఫేవరెట్ చాలా మంది ఫేవరెట్ కి న్యూస్ ఎవరు మిస్ అవరు నేను మిస్ అవును నైట్ నైన్ నెవర్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఈటీవీ న్యూస్ చెడ్డ చెప్పిన నాకు అది అలవాటు అయిపోయింది అండ్ ఐమ్ ఏ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ రామోజీరావు బికాస్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సిటీ లాంటి గొప్ప ఇచ్చేసారు కాబట్టి కాకపోతే ఆయన ఆఫ్ లేట్ ఇటువంటి ఇలాగా చాలా ఆక్షేపణగా ఉండే చేస్తున్నాడు కాబట్టి నాకు చిరాక వస్తుంది అంటే నాకు చిరాక వస్తే ఆయన ఎందుకని చెప్తున్నాను వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ పాదయాత్రలో అది చచ్చిపోయింది హైలైట్ చేయలేదు దానికి బ్యాడ్ వస్తుంది బట్ ఫ్యాక్ట్ రిమైన్స్ ఫ్యాక్ట్ కాదు జనాలు మెమరీ చాలా తక్కువ మర్చిపోతారు మిన్నే మర్చిపోయారు బికాస్ అతను పెద్ద ఫేమస్ ఫ్యాక్టర్ ఏం కాదు కదా 
మామూలుగా అతను రామారావు గారు ఫ్యామిలీ అంతే అంతే అయినా కూడా అది ఒక దురదృష్టవశాత జరిగిందని నేను అనుకునేవాడిని ఇదో ఇదో పెద్ద ఐరన్ లెక్ లో ఉన్నాడు అండి లోకేష్ ఐరన్ లెక్ లో రాజకీయం చేశారు ఆయన తారక రత్న గాని వాడుకొని తారకరత్న చచ్చిపోవాలని ఎందుకు రాజకీయం చేస్తారు అతను వస్తే ఇది ఇంకా ప్లస్ అవుతుంది ఇంకా పది మంది ఉంటుంది అతను కూడా రేపు ఎమ్మెల్యే సీట్ వచ్చింది మంచి ఉద్దేశంతో రమ్మన్నారు అలా వై విల్ డూ అంత కాన్స్పిరసీ డెత్ కాన్స్పిరసీ చేయరు అతనికి అనుకోకుండా టైం అయిపోయింది ఏదో పాపం దెబ్బ తింది ఆయన చచ్చిపోయారు ఆయన అబ్బాయి వాళ్ళ నాకు గ్రాండ్ ఫాదర్ వాళ్ళందరికీ ఫాదర్ కూడా తెలుసు మోహన్ కృష్ణ సో వాట్ ఎవర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ రాంగ్ ఆ రాంగ్ లో వీళ్ళు ఎక్కువ క్యారీ చేయలేదు వీళ్ళు పార్టీకి బ్యాడ్ నేమ్ వస్తుంది అది డెఫినెట్ జరిగింది అది వాళ్ళ చేతిలో ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా బట్ బాలకృష్ణ గారు వెళ్ళడం చూడడం అంతా ఓకే అది బ్రదర్ ఓన్ బ్రదర్స్ అని వెళ్ళాడు అతనికి ఇండివిజువల్ గా బాగా వెళ్ళాడు బొచ్చిన చేయమంత్రం బాయాడు అక్కడ బాగా పేరు వచ్చింది బాలకృష్ణ గారు అవును ఎక్కువ సపోర్ట్ చేశాడు పేరు గురించి కాదు హృదయపూర్వకంగా చేశాడు చేశాడు అవును అవును అనిపించింది నాకు హృదయపూర్వకంగా చేశాడు చేస్తాడు కూడా మోహన్ కృష్ణ ఇస్ ఎ గుడ్ కెమెరామెన్ రామారావు గారి సినిమాలు కూడా చేశాడు దాని తర్వాత మధ్యలో మానేసుకున్నట్టున్నాడు ఆయనకి మరి ఎందుకు మానేసాడు ఈ అబ్బాయి ఓపెనింగ్ వెళ్ళాం మేము తారకరత్న నా బ్లెస్ గీతా కృష్ణ నేను అడిగాను నన్ను అప్పుడు ఎవరో డైరెక్టర్ ఎందుకంటే నా కోకిల్ కెమెరామెన్ ఇతను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో క్లాస్మేట్స్ మీకు అర్థమైందే నాకంటే బాగా పెద్దోళ్ళు బట్ దాన్ని వెరీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మోహన్ కృష్ణ యు విశ్వేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ అమ్మాయి చేస్తున్నాడు ఇతను విశ్వశాంతి వాళ్ళ అమ్మాయి పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ రామారావు గారితో తీశారు అది వాళ్ళ అబ్బాయిని ఎందుకు దగ్గర రాలేదు అంటే ఎవరు రెడ్డి సమ్మాన్ చేసుకోండి అది ఆ దోల బాగా ఉంది వాళ్ళకి సమ్మస్కి ఇంకోటి చేసుకుంటే దాటి ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ అక్కడ కూడా అమ్మాయిని ఎవరో అమ్మాయికి చాలా పెద్ద మైనస్ కదా సార్ ఇప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉంటుందా ఇక్కడ నుంచి అబ్బాయి అసలు అసలు ఉండదు అసలు ఇది పెద్ద ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఏమో ఏమన్నా ఉంటే ఉండొచ్చు బాలకృష్ణ లాంటి వాళ్ళు పూనుకుని చేస్తే చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీకి ఆ మాట ఆయనే అన్నాడు మోహన్ కృష్ణ అతను ఏమైపోయింది అతను ఏమైపోయింది అని సరదాగా అడిగాను అప్పుడు అది పెద్ద ఫ్యామిలీ కదండి ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది తెలియదు అన్నాడు ఆ షూటింగ్ లోనే రామారావు గారు పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా లెవెన్ పీపుల్ ఎంత ఉంటారు కదా అందులో ఒక అతను స్టాండింగ్ ఉన్న అతను చచ్చిపోయాడు అతను కూర్చో అతను మహాడు కొట్టలేదు మీరు ఎవరు అంతేది అవన్నీ వాళ్ళ వ్యక్తిగతంగా జరుగుతున్నాయి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటుంది కానీ బాలకృష్ణ అండ్ వల్ల ఐ థింక్ విల్ టేక్ సమ్ డెసిషన్ డెసిషన్ చేసి ఏముంది పెద్ద అంత పెద్ద ఫ్యామిలీ అనుకుంటే చేయలేరా చెయ్యాలి చెయ్యాలి కూడా సార్ ఎందుకంటే పాపం చిన్న పిల్లల్ని ఉన్నారు కదా ఆవిడకి మరి అతనికి వై మిస్ ఫార్చున్గా ఎందుకు ఇస్తుంది కానీ ఆయన నేను కూడా చాలా రియల్గా ఫెల్ట్ బ్యాడ్ నేను ఎట్లేండి అంద మొత్తం కానీ తొందరగా మర్చిపోతారు ఆడియన్స్ ఈ సోషల్ మీడియా ఈ క్రాకర్స్ కూడా అంత ఎందుకు మర్చిపోతారంటే టూ డేస్ న్యూస్ పేపర్ ఇస్ టూ మార్స్ వేస్ట్ పేపర్ అలా మర్చిపోతారు మరి అంచేత ఇంకంతే మన లాంటి వాళ్ళు ఏదో కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకుని మాట్లాడుకోవాలి కానీ అదర్వైజ్ ఇట్స్ అ వెరీ ప్యాథటిక్ సీన్ స్టోరీ ఆఫ్ మిస్టర్ తారక రత్న ఎవర్ సిన్సియర్ కౌంటెన్సెస్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ జగన్ వరకు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నారు ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా సజ్జల గారి డెసిషన్ ఫైనల్ అయిపోతుంది మేము క్రాస్ ఓటింగ్ చేసినట్టు చూసారా అని సజ్జల గారిని ఈ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా నిలదీయడం జరుగుతుంది ఎంతవరకు ఇక్కడ వీళ్ళని సస్పెండ్ చేయడం పార్టీ నుంచి చేయడం కరెక్టే అంటారా కరెక్టే వాళ్ళకి ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది అడ్వైజర్లు పెట్టుకున్నాడు ఎందుకు ఊరినే మైస్క్రీమ్ తింటాక సజ్జలు పెట్టినా ఎవరు పెట్టినా ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఫ్రమ్ పేపర్ నుంచి బయటకు వచ్చి యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ యూ హ్యావ్ టేక్ కేర్ యూ హ్యావ్ టేక్ కేర్ అతను స్ట్రాటజీ అది ఆ స్ట్రాటజీ చూసి ఎలక్ట్ అయిన మన్నా నుంచి ఏడు చేస్తారు అతను చూసి అదే కరెక్ట్ వీళ్ళ మీద అనుమానం ఉంది వీళ్ళు తోక జాడిస్తున్నారు నెల్లూరులోనూ అట్లా నాకు రామనాథ్ రెడ్డి గారు కూడా బాఫ్ రెండే ఇది చెప్తానంటే మేము చేయలేదు అంటున్నారు నిజంగా చేసిన వాళ్ళు ఈ దెబ్బకు భయపడిపోతారు ఇప్పుడు కానీ చేయని వాళ్ళు ఇక్కడ పనిష్ అవుతున్నారు చేయని వాళ్ళు ఏం కాదు వాళ్ళు వాళ్ళతో చేయించింది కూడా వీళ్ళు అయి ఉంటారు ఒకటి ఏదో ఈ బ్లాబరింగ్ కదా నేను అంత బతుకు బతికాను ఎంత బతుకు బతికాను నాకు మళ్ళీ సీట్ ఏమన్నా అన్నాడు అటు పక్క కట్టు ఇంకో రామనారాయణ రెడ్డి గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు అని కట్ అసలు జనరేషనే కాదు అతను ఆయనకి అసలు సీట్ ఇచ్చి గెలిపించడమే జగన్ తీసిన మొట్టమొదటి పరిపు నాకు బాగా కావాల్సిన ఆయన
వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి పోయినప్పుడు ఎలా సపోర్ట్ చేయలేదు తర్వాత ఆయన చాలా కావాల్సిన వ్యక్తి నెల్లూరు పాలిటికల్ సినారియాలో తెలుగుదేశం నుంచి పెద్ద ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు వైఎస్ రాజశేఖర దగ్గరికి వచ్చారు కాబట్టి ఆ ఇది కొంచెం ఉంటుంది ప్లస్ పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్లో అతనికి ఎక్కువ ఓట్ బ్యాంక్ ఉండి ఉంటుంది అందుకు ఇచ్చాడు అతను ఇచ్చాడు కానీ ఏ రోజు మాట్లాడడం కానీ ఎక్కడైనా ఒక ఫోటో చూపించండి అతను ఇగ్నోర్ చేశారు ఇగ్నోర్ చేసి హైయెస్ట్ టార్చర్ హైయెస్ట్ పనిష్మెంట్ అతను అది తట్టుకోలేకపోయాడు అదంతే అతని స్ట్రాటజీ అంతే ఎవరితో మహాడ్ ఎవరితో మహాడాలు తెలుసు అతనికి ఎప్పుడు మహాడాలు తెలుసు యాక్చువల్లీ ఆ ఒక్క పొరపాటు చేయకుండా ఉండి ఉంటే వివేకానంద రెడ్డి గారిని ఈజ్ అ కింగ్ ఆ ఒక్కటే దొరికిపోయాడు అది నేను చాలా పెట్టాను ఐదు సార్లు పెట్టాను ఈ జగనే చీఫ్ మినిస్టర్ ఈవెన్ నవ్వు ఏం టెలింగ్ ఈ మై ఈ మస్ట్ బీ నెక్స్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ అగైన్ జగన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టేక్ మై బర్డ్ ఈ అన్ని చిన్న చిన్న బెదిరింపులకి ఏ నువ్వు జడదు ఆ ఒక్క పొరపాటు చేసాడు అనమాట బట్ ఆ పార్టీకి ఒక సామాజిక వర్గానికి చెందిన వర్గం ముద్ర అయితే పడుతుంది ఏమండి అది యాక్చువల్గా జగనే రెడ్డి కాదు ఫర్ యూ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రెడ్డి అనేవాళ్ళు ఎక్కువ ఎంటర్ప్రైజింగ్ పీపుల్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నాడు రెడ్డి అనేవాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు లేకపోతే అన్ని విధాలు సపోర్ట్ చేస్తారు కాపు చేస్తారా కమోలు చేస్తారా ఇంట్లో రక్త కోసి ఇచ్చేస్తారా వాళ్ళు ఇస్తారు బిజినెస్ వస్తేనే ఇస్తున్నట్టు తప్పే ఉంది వీళ్ళు చేయగలే అంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మధ్యలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కార్పొరేషన్ రాలేయే అవి మర్చిపోతారు మనం షార్ట్ మెమరీ వాళ్ళు అయితే చేశారు ఇతను అంతకంటే ఎక్కువ చేయి చూపిస్తున్నాడు ఇంకా ఎక్కువ చేయి అదప్ పదాలు నొక్కేస్తానన్నాడు రమాసిని అది అతను ఇష్టం అది అతను ఎంత పడ్డాడు ఎలక్ట్ అయిన మన నాటి నుంచి ఎవరన్నా వీళ్ళకి ఇరవై మూడు సీట్లు వచ్చిన నూట యాభై మూడు వచ్చినాయి ఎలక్ట్ అయిన నెక్స్ట్ మంత్ వీడు ఇలాగా ఇలాగా ఎవడన్నా అంటాడు అండి మరి అటువంటిప్పుడు నీకు ఎందుకు రాలి సీట్లు నా పాయింట్ అది ఒకటే ఇతను తరపున నా పాయింట్ ఒకే ఒకటి అంటే వైఎస్ వైఎస్ గారు అందరూ చంపడం అనేది త్రీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అదే మేడ చుట్టుకుంది ఇప్పుడు నువ్వు ఎన్ని చెయ్యి రేపు నిజంగా ఓడిపోతే దాని గురించి ఓడిపోతావు వీళ్ళు అది తప్ప వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్ వదిలేయకుండా కాదు దాన్నే పట్టుకున్నారు దాన్నే పట్టు రాచి రంపాడం బయటేస్తారన్నమాట వీళ్ళంతా వేరే పాయింట్ లేదు వాళ్ళకి నిజం తెలియాల్సిందే అన్నట్టుగా మీకేం వస్తుంది తెలిస్తేనే వన్ ఫైండ్ వాళ్ళ అమ్మాయి ఇల్తో కలిసి పోలట అదే ట్విస్ట్ క్లైమాక్స్ లో వన్ ఫైండ్ ఆమె ఉన్నారు కదా అలా అలా చేయదు అనుకోండి ఆయన షీ సపోజ్ టు వెరీ గుడ్ పర్సన్ అనుకుంటా ఆవిడ వన్ ఫైండ్ కలిపేస్తారు అమ్మ కూడా సెంటర్ సెంటర్ ఈస్ ఫర్ జగన్ నెక్స్ట్ సార్ ఇక్కడ మన తెలంగాణ స్టేట్ లో చూసుకుంటే కేసీఆర్ గారి అమ్మాయి కవిత గారు ఈడీ రైట్స్ జరగడం ఆ అమ్మాయి మీద కేసులు మద్యం గురించి ఈడీ విచారణలు జరగడం బట్ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టుగా అరెస్ట్ అవుతుంది అని అనుకున్నారు బట్ అరెస్ట్ అవ్వకుండా బయటికి రావడం అనేది చాలా మందికి షాకింగ్ ఎందుకంటే ప్రూఫ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అందరూ కూడా పిల్లే కావచ్చు చాలా మంది ఆవిడకి ఎగ్నెస్ట్ గానే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎందుకని ఇక్కడ అరెస్ట్ వరకు వెళ్లకుండా వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది అది మేనేజ్ చేశారనమాట ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ బిఆర్ఎస్ మేనేజ్ చేసి అండర్స్టాండింగ్ లో చేశారు అక్కడ ఎలాగంటే ఓ పక్కన అతను మోడీ సందరు దొంగలే అని అన్నాడు కదా రాహుల్ గాంధీ అది అది చాలా చండాలంగా తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయారు బీజేపీ దొరికిపోయారు ఈజ్ బికమ్ నేషనల్ హీరో ఫస్ట్ టైం అప్పటివరకు అప్పటివరకు పప్పు కాడు కదా టీషర్ట్ టీషర్ట్ గట్ట పంత మార్చి కండ్ల గండ్ల చూపించి మొత్తానికి డైలాగ్ అన్నాడు పాపులర్ అయిపోయాడు అసలు మనం మళ్ళా కాంగ్రెస్ చాలా స్టేట్లు వస్తుంది అంటే కూడా ఇది అయిపోయింది లేకపోతే వీళ్ళ హవా నడుస్తుంది కదా బ్రాహ్మిన్స్ హవా బీజేపీ సో అది ఇప్పుడు పోయింది ఇప్పుడు అదే టైంలో ఇటువంటిది కూడా జరిగితే బ్యాడ్ అని చెప్పేసి కొంచెం ఆపారు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు అని చేత వీళ్ళు కూడా దాన్ని అదునుగా చూసుకుని లెక్కర్ స్టాంప్లో కంటే ఎక్కువ ఖర్చు పెడి ఉంటారు కదా మేనేజ్ చేయడానికి లెక్కర్ స్టాంప్లో అమ్మాయి ఇచ్చింది ఒక వంద కోట్లే అది వంద కోట్లు కాదు యాక్చువల్గా త్రీ టు ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ బిజినెస్ అది అది ఎవడ మహట్లేదు మీకు తెలిసింది అంతే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎవడు యూ థింక్ లెక్కర్ ఈస్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెండు రోజుల్లో మూడు రోజుల్లో చీఫ్ మినిస్టర్కి ప్రతి చీఫ్ మినిస్టర్కి ఇస్తారు ఇక్కడ కానీ జగన్ జగన్ సొంత అనుకో ఇక్కడైతే ఎవ్రీ డే కలెక్షన్ ఇంక్లూడ్ చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో కూడా లెక్కర్ షాప్లు అన్ని కలిసి ఇస్తారు కదా రెండు రోజులకు వస్తారు ఐదు వేసు కోట్లు అరేసు కోట్లు ఇస్తారు అప్పుడే ఇది పెద్ద స్కామ్ కాదు ఏదో విధంగా అతను ఎవరో కేజ్రీవాల్ని బ్యాడ్ చేయాలి
అని అనర్ఘ 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 అనర్ఘలంగా నాలుగు గంటలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాడు ఎలా మాట్లాడాడు అనేది నా నా యొక్క బాధ బాధ అంటే ఎలా మాట్లాడగలిగాడు అసలు ఎంత యోగ సాధన చేసినా కూడా అని చెప్పేసి నాకు ఇష్టం ఆయన అంటే అదర్వైజ్ సదరు స్టేజ్లో ఆయనకి ఏమి లేదు ప్లస్ దానితో ఆయనకు ఉన్న ఇది బయట పెడుతున్నాడు బాగా అడుగుతాడు అడగ మరి డెమోక్రసీలో ఒక్కసారి నువ్వు ఇరవై వేల కోట్లు అవుట్ ఇట్ యూ గివ్ వైట్ ఇట్ యూ గివ్ ఇట్ టు అదాని అండ్ అదానీని ముఖేష్ అంబానీ అని మెయిన్ గెవర్ లేరా వాళ్ళతో లగ్జరియస్ ఫ్లైట్లో ఉన్న ఫోటోలు ఎందుకు తీనిచ్చావు మరి నీకు అంత ఇదిగా ఉన్నా కాబట్టి తీయకూడదు ఫోటోలు తీసుకొని బయట పెట్టారు ఈ సిట్టింగ్ హ్యాపీలీ విత్ అదాని అంటే ఎంత కూడా ఎలక్ట్రనియరింగ్ స్టంట్ ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు రేపు వెనకాల పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు కావాలి కార్పొరేట్స్ వాళ్ళ కంటే కారు గుజరాత్ కంటే కార్పొరేట్స్ ఎవరున్నారు అనిల్ అమ్మని దెబ్బతిన్నాడు ముఖేష్ అమ్మని ఉన్నాడు ఈయన నెక్స్ట్ ఈయన కొత్తగా అతను కూడా కొంచెం చెక్ పెడదామని అలా పెట్టారు ఒకరి మీద ఆధారపడిపోతే ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇది అని చేత అతన్ని కూడా సపోర్ట్ చేశారు బికాస్ అతను పోర్ట్లు అన్నీ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పోర్ట్స్ డిజిటింగ్ పోర్ట్ స్పెషలిస్ట్ అతను సో ఆ విధంగా దగ్గర మలేషియా ఈ మధ్య చాలా చాలా కంట్రీలకి శ్రీలంక ఎన్నిటిని కూడా ఆక్యుపై చేయమని పెట్టారు ఈ ఎంజాయింగ్ బెటర్ మినిస్టర్కని వాళ్ళకని దే వాంట్ సంబడీ టు ఇన్వెస్ట్ కార్పొరేట్స్ సో ఇతరు కూడా వీళ్ళు రేపు వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి పోతే కూడా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు కేసీఆర్ అన్ను బీజేపీని అలా అటువంటి కేసు పట్టుకుంటే చూస్తారు వెయిట్ చేస్తున్నారు త్రిమింగడ లాగా ఎక్కడ దొరుకుతాడు అని అదే మీకు దొరికి బ్యాట్ అవ్వకూడదు దొరికిపోయిన దొరకడం ఎక్కడైనా దొరుకుతాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరుకుతారు వీళ్ళు వీళ్ళు బోలో అంటే దే స్విండ్ వెళ్ళి త్రిమంగళంలాగా ఇక్కడ ఈ ఫ్యామిలీ అంతాను ఇక ఆ అమ్మాయి కొంచెం గ్లామర్ లేదు ఆడదానికి ఉండే చెత్త స్వభావాలు అనేవి ఉన్నాయి ఇంతత వాచ్లు పెట్టుకోవడం ఎవడు ఉంటాడు నిజంగా నువ్వు చాలా తెలివిందని అంటే నటమంత్రం సురువు కాబట్టి ఆ అబ్బాయి అలాగ బయట పడిపోయింది బయట పడకూడదు సంపాదించుకో నువ్వు బయటకు పట్టుకు ఒక సింగిల్ గోల్ చేసుకు వెళ్ళాలి తెలివిందని అయితేనే ఇరవై లక్షలు వాచ్ అది చేసుకోవడం చేసుకోవడం అంతా చాలా ఎమచ్యూరిష్ వీళ్ళంతా ఎవరు చేస్తారు నడమంత్రంగా సంపాదించడం చేస్తారు నడమంత్రం అంటే తెలుసా మధ్య రకాల సంపాదించడం నిజంగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు అలా చేయరు సింప్లిసిటీ ఫాలో అవుతారు సింప్లిసిటీ ఒక గొలుసు కూడా వేసుకోరు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ ఉంది నిజంగా ఆవిడ చాలా మంచిది ఐ లైక్ అది ఆవిడ సార్ అదొక అతివృష్టి అనవృష్టి అది అది మా బస్సులో ఇద్దరు మరీ ఎక్కువ చేత ఉంటారు అనమాట కింద కూర వండుకోవడం అయిన అయిన పెడతా ఉంటారు విచ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఆల్ దట్ సో హూ ఆస్ టు బీ దట్ బీన్ హౌస్ మర్చిపోతారు దొరకలేదు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీతో పాటు ఇది కూడా అయింది అనుకోండి బూత్ కి బ్యాడ్ అయిపోతారు వీళ్ళకి బాగా అవకాశం వచ్చింది ఇప్పుడు అదే రేపు పొద్దున నో వంటర్ మళ్ళా సోనియా గాంధీ దగ్గర నమస్తే మేడం అని చెప్పేసి కలిసిపోవచ్చు కూడా ప్రస్తుతానికి అంటాడు మేము కాంగ్రెస్ తో కలవని బట్ స్టిల్ అందరు అపోజిషన్ పార్టీలు ఒకటి అయిపోతారు కదా మన దీదీ కూడా ఒకటి అయిపోయింది కదా మమతా కూడా ఎందుకు అయిపోయింది ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కాలు పడదు ఒకప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు అయిపోయింది బికాస్ ఏదో విధంగా అటాక్ చేద్దామని అదే కదా పవన్ కళ్యాణ్ అంటాడు మా అందరూ కలిసి జగన్ ఓడించాలని అంటే అతను స్ట్రాంగ్ అనే కదా అక్క చెప్పకనే చెప్పేస్తున్నా నువ్వు ఇది వెరీ స్ట్రాంగ్ అని ఇది కూడా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు వస్తారు మళ్ళాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు అప్పుడు ఆచి తూచి వేయండి ఓటు ఎవడైతే డెవలప్ చేస్తారో నేను వాటికి సపోర్ట్ చేస్తాను నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయనకు డూ వేల అని చెప్తాను అందరికి బాగా చేయాలి ప్రజలకు ఉపయోగపడాలి కానీ ఇంకా ఇప్పుడు ఓల్డ్ ఫ్యాషన్గా చేస్తానంటే ఎలాగా నేను సీబీఐ నాకు అది తిరుగుతానంటే ఎలాగా సీబీఐ నాకు అది తిరిగితే ఓన్లీ కమ్మోడికి పెద్ద పే అటాడ్ సార్ నీకే వస్తుంది బొంగు కాబులు చెయ్యి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఆల్వేస్ చేస్ ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీని ఎంపీ నుంచి డిస్మిస్ చేయడం అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి తప్పించడానికి ఇవన్నీ ప్రయత్నాలు అంటారు సార్ ఎవరో శత్రు బాధ లేకుండా చేసుకుంటూ చూసారు చాలా సిల్లీ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అంటే ఇలా ఒకసారి నేషనల్ లెవెల్ హీరో అయిపోతాను తెలీదు ఈజ్ బికమ్ నేషనల్ లెవెల్ అండ్ ఈజ్ గాట్ స్టోమ్ ద స్ట్రెంగ్ ఇన్ ఇటలీ వరల్డ్ ద వరల్డ్ ద ప్రపంచం అంతా రాస్తుంది ఇప్పుడు మోడీ గురించి వాళ్ళ గురించి ఇది ఎంత ఎమాచ్యూరిషన్ చేశారని చెప్పి మన ఒకటే ప్రెస్ కాదు కదా ఇంటర్నేషనల్ న్యూయార్క్ టైమ్ రాస్తుంది అది రాస్తుంది కాకపోతే మోడీకి మంచి పేరు ఉన్నది కొంత కొంత కవర్ చేసింది ఇప్పుడు కవర్ చేయదు ఇంకా ఈజ్ ద హీరో నవ్వు నేను నిన్న మొన్న మా దాంట్లో పెట్టాను ట
రాహుల్ గాంధీ గెటప్ మార్చండి నేను ఎప్పుడు అనుకున్నాను దరిద్రపు కద్దరు సొక్క ఏటా ఎప్పుడు చూసిన అందంగా ఉండాలి కదా అనుకున్నామండి నా కోరిక నెరవేంది మంచి టీషర్ట్లు గీషర్ట్లు వేసి టైట్ జీన్స్ వేసి బాగా వెళ్తాను అనమాట దాంతోపాటు ఈ డైలాగులు కూడా వేస్తుంటో పైకి వస్తాడు ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఈజ్ నాన్ అన్స్టాపబుల్ నవ్ ఓకే అంటే ఇంకా వన్ మంత్ టైం ఇచ్చింది కదా సార్ కోర్టు కూడా అరెస్ట్ చేయమని చూస్తారు వీళ్ళు అరెస్ట్ చేయడానికి అరెస్ట్ చేయమని చూస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళు కాదు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయరు ఇప్పుడు చేస్తే ఇంకా పేరు వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ బీజేపీనే తగ్గుతుంది తగ్గ తగ్గాలి లేకపోతే అటు పేరు వచ్చేస్తుంది లోపలికి వెళ్ళాడు అంటే జగన్ లాగా పేరు వచ్చేస్తుంది చూస్తాడు నన్ను చేయండి నన్ను చేయండి అంటాడు మాట మీకు అర్థమైతే ఇప్పుడు సరే మేము చేయం మేము చేయం అంటారు మేడం ఇట్లా వీళ్ళు మన వాళ్ళు చెప్పాలంటే చేశారా అవుట్ బీజేపీ పాలే నిలబడాలని ప్రియాంక నిలబడద్ది రెండు సంవత్సరాలు కదా ఇది ఈలోగా అమ్మాయి నిలబడుతుంది ఆడికి అమ్మాయికి ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆడికి మొద్దు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఆడ ప్రియాంక గాంధీ షీ డజన్ మెయింటైన్ బాడీ అండ్ ఆల్ అది అదే మెయింటైన్ లైక్ లైక్ ఇందిరా గాంధీ హౌ స్మార్ట్ షీ వాస్ విత్ బ్యూటిఫుల్ కాంప్లెక్షన్ దాని గురించి చెప్తే మరి వేరు బాధగా ఉంటుంది కానీ అండ్ ఇందిరా గాంధీ కూడా వదలేదా అనుకుంటాడు వదలపోవడం కాదు బాగుండేది అంటే నాకు యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయమని చూస్తారు వాళ్ళు చేయరు డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ లెవెల్ ఎవడన్నా పనిష్మెంట్ వేస్తారు వాడు బతికి అంతా వాడు లెవెల్ అంత ఇతనికి ఈజ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ద కరువర్పతి గ్రాండ్ గ్రేట్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గ్రాండ్ మదర్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫాదర్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మదర్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఇండియన్ అయినా కూడా షీ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇది మరొక ఒకటి లేని మా మహారాజ్ ఈవిడికి ఎంత ఇచ్చారు అంత అంత పెద్ద ఇతనికి ఇచ్చారు నేను వెళ్ళాను రాహుల్ గాంధీ ఇంటికి పెద్ద పెద్ద వెరీ గుడ్ ప్రొటెక్షన్ అతనికి ఇప్పుడు అది ఖాళీ చేసేయమన్నారు ఇంకా పేరు వచ్చారు దీనికి వీడు ఖాళీ చేస్తూ బ్యాగ్ వేసుకు వెళ్ళిపోతే టాటా చెప్పాడు అండి ఒక ఫోటో ఇచ్చాడు ఇంకో అవుట్ ఇంకా అవుట్ అయిపోతూ ఉంటుంది బీజేపీకి పోయే కాలం వచ్చింది అది పక్క ఐదారు స్టేట్లు వెళ్ళిపోతుంది దెబ్బ అయిపోతారు ఇంకా ఉండే సెంటిమెంట్లు ఈ రోజు సోనియా గాంధీ ఏమైనా ఏంటంటే ఇంకా విరిపోద్ది మొత్తం ఒకసారి గుడ్ నేమ్ వచ్చే టైంకి ఎవడో ఆపలేడు కళ్యాణ వచ్చిన కక్కు వచ్చిన ఆపలే అంటారు కదా అలాగే వీడికి గుడ్ నేమ్ వచ్చి పరిస్థితి అనమాట ఆయన కూడా వయసు అయిపోయింది అందుకని నేను ఏమంటానంటే యోగి ఆదిత్యా నాది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోయి నువ్వు ప్రెసిడెంట్కి వెళ్ళిపోయి చెప్పాను ఇవన్నీ కూడా మెరిసిపోయినాయి కదా ఆయనకి నువ్వు వాడికి వెళ్ళి ఆ యోగా చేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఈడు వచ్చి మొత్తం బుల్లోజర్ పెట్టి లాగేస్తాడు మొత్తం అన్ని చోట్లు మన యోగి ఆదిత్యనాథ్ బుల్లోజర్ చీఫ్ మినిస్టర్ కదా ఐ లైక్ ఐ లైక్ బీజేపీ ఉంటే అతనే రావాలి నాట్ అమిత్ షా అమిత్ షా కొంచెం కురుకెడ్డి అమిత్ షాకి లేదు ఆయనకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాకపోతే వీళ్ళందరూ భయపడుతున్నారు అనమాట మోడీ వాళ్ళందరూ కూడా అమిత్ షా పార్టీయే బట్ ఆర్ఎస్ఎస్ చూస్తూ ఉంటుంది అలాగే అది గబుక్కుని మెయిన్ కాదు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ బీజేపీ అదే మరి హిందుత్వ కదా అని చేత వాళ్ళే కాకపోతే బోడీ యొక్క టెక్నిక్ తోటి సోషల్ మీడియా ఈ పబ్లిసిటీ తోటి ముస్లిమ్స్ కూడా బాగా దగ్గర అయ్యాడు బట్ దే విల్ నెవర్ బిలీవ్ హిమ్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ సెక్యులర్ కంట్రీ బట్ వేరేజ్ యోగి ఆదిత్య అని ఎడింగ్ థింగ్ ఒక మస్ మాస్క్ మీద పాకిస్తాన్ ఫ్లాగ్ చూసి ఆ మాస్క్ని తీసాడు ఒక ఫ్లాగ్ పెట్టినందుకు ఈ మధ్యన తగ్గాడు తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ కిలికెడాడు వాడు మా అబ్బాయి యాదవ్ ఓకే అతను బులాయం సింగ్ యాదవ్ కొడుకు ఓకే ఇది పేట రేగిపోతుంది నడి రోడ్డు మీద ఒక సాక్షిని చంపేశారని ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ త్రీలో జరిగిన మర్డర్కి సాక్షి ఆడు అని చంపేశారు ఓకే అసలు అతను అతను ఆల్ పార్టీయే ఓకే అప్పుడు అప్పటి వరకు కొంచెం బూల్ డోజర్ మాని ఇదో అన్నాడు ఆ ఒక్క దెబ్బతోటి యోగి అవతను కోపం వచ్చి బిఫోర్ ఐ లీవ్ దిస్ అసెంబ్లీ దట్ ఫెలో విల్ బి షార్ట్ డేట్ టేక్ మై వర్డ్ అన్నాడు అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వెళ్ళి చంపాడు చంపేశారు పోలీస్ లాండ్ ఆర్డర్ తెలియదా ఎక్కడున్నాడు కౌన్ కేసుకు ఒకడు అమ్మినాడు తను ఒంటరు చంపడానికి వెనకాల మొత్తం వేసేసారు అండి వేసేసి అసలు దీన్ని వేయించిన వాడు కొడుకుల మీదకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి పదిహేడు ఏళ్ళు కొడుకులు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు వయసు వాళ్ళు వదలలేదు అంత పవర్ఫుల్ అతను వాళ్ళ ఓన్ సిస్టర్స్ వాళ్ళే మామూలుగా బదుకుతూ ఉంటారు ఇంకా చీఫ్ మినిస్టర్ ఓన్ సిస్టర్ వాళ్ళు వాటి నరికి పోతారు ఈజ్ వెరీ రైట్ యూస్ మ్యాన్ అటువంటి వాటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలి అప్పుడే కంట్రీస్ భయపడతాయి
వెరీ డైరింగ్ ఈ కషాయ వస్త్రాలు వేసుకొచ్చే అన్నట్ట నువ్వు టోపీ పెట్టుకుని పిల్లి గడ్డ వేసుకుంటే రాగలేదు నేను కషాయ వస్త్రం వచ్చి అన్నట్టు ఫస్ట్ రోజే నువ్వు ముస్లిం వేషం వేసుకుని వచ్చావు మీరు ఎంత వేసుకుంటే ఎంత కాలం ఎవరు ఏమనలేదు నేను ఒక కాషాయ వేస్త్రం వస్తే నన్ను అంటావని అన్నాడు ఈ రిమైండెడ్ వాట్ ఈస్ హిందూయిజం అని ఎస్ ఎస్ సో ఇక్కడ బీజేపీకి కర్ణాటకలో కూడా అపోజిషన్ అనేది పెరిగిపోతుంది సార్ లైక్ ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి కూడా బయటకు వచ్చి పార్టీ పెట్టడం ఇప్పుడు రాబోతున్న ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయడం అందుకనే ఇద్దరు పట్టుకున్నారు జగన్ని జగన్ అంటే చాలా భక్తి ప్రేమ భయం ఇప్పుడు బీజేపీ గాలికి గాలికి ఓకే వాళ్ళ ఫాదర్తో ఉన్నప్పుడు మంచి ర్యాప్ ఉన్నింది కదా సార్ ఇతను చాలా డేంజరస్ అవర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఐ ఐ లైక్ హిమ్ అలాగే ఉండాలి వీళ్ళకి డోంట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ హిమ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆల్సో నోస్ ఈ విన్స్ ద సీట్స్ ఇంక అందుకనే కావాలి వాడు ఎంత డేంజరస్ ఎవరికి కావాలి ఎవడు శ్రీ వైష్ణవి ఇక్కడ అందరూ డేంజరస్ అతను కనీసం నవ్వుతాడు ఆస్కర్ ఆస్కర్ అతనికి ఇవ్వాలి వీళ్ళకి కాదు ఆర్ఆర్ఆర్ కాదు జగన్ కాస్కర్ ఇవ్వాలి అసలు ఎప్పుడన్నా చూసారా ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉంటాడు అంత టెన్షన్ పెట్టుకుని వాళ్ళ బాబాయ్ కేసు టెన్షన్ కదా పెట్టుకుని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ప్రీ ప్లాన్డ్ ఎప్పుడన్నా కలిస్తే అడుగు అన్నాను ఎంత నిమ ఎంత ఇదిగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు అని అంత పీస్ఫుల్గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారని ఆస్కర్ అది ఆస్కర్ ఖాన్స్ ఖాన్ ఫెస్టివల్ ఐ లైక్ ఈ మెన్ ఇన్ ఎవే ఎందుకంటే ఇలా అటువంటి అటు ఉండాలి ఇక్కడ ఆ ఒక్కటి చేసాడు ఆ ఒక్కటి చేయకుండా ఆయన చేసాడు అవి చేసాడు కానీ బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీడియాలో మనం అలాగా అనకూడదు కాబట్టి దాట్ ఈస్ అన్పాటబుల్ బ్లండర్ అండ్ మిస్టేక్ కిల్లింగ్ వివేకానంద రెడ్డి గారు ఒక టికెట్ కోసం టికెట్ కోసం కాదు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ లో క్రాస్ ఓటింగ్స్ లో ఉండవల్లి శ్రీదేవిని కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఆవిడ ఒక దళిత నేత అని ఆవిడ మీద అటాక్ చేయడం క్రాస్ ఓటింగ్ చేసిందని ఆవిడేమో నేను ఎటువంటి క్రాస్ ఓటింగ్ లేదు నేను జగన్ జగన్ గారికి చాలా సపోర్ట్ గా ఉన్నాను బట్ నా మీద ఇట్లా ఆరోపణలు చేసి సజ్జల గారు నన్ను సస్పెండ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు నేను దీనికి రిటర్న్ గిఫ్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఇస్తాను అని మాట్లాడుతున్నారు మరి అమ్మాయి బచ్చ డాక్టర్ పొలిటీషియన్ కాదు ఓకే నువ్వు అమ్మాయి టెలిఫోన్ లీక్ చదివాను విన్నాను ఆ పోలీసుతో మాట్లాడే విధం ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి ఏదో స్లేవ్ లాగా అలా మాట్లాడుతుంది ఏంటి ఇసుక దాంతా చేయమంటుంది చేసిన వదిలేయమంటుంది ఆడ మా తప్పు అండి ఆడికి తెలిసి రికార్డ్ చేస్తున్నాడు అండి ఆడు చాలా విధిగా మాట్లాడతాడు తప్పు కదండి ఆ చేయకూడదు కదండి అదే తప్పాడు నేను చెప్పేదాడు రా నువ్వు ఎవడో నీ ఉద్యోగం చేస్తాను ఐదు చేస్తాను కరిచి చేస్తాను పొడి చేస్తాను అంటుంది వద్ద వాట్ ఆర్ యూ నవ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ యూర్ డాక్టర్ యూర్ స్విండ్లింగ్ మరి యూర్ స్విండ్లర్ ఆ భర్త వచ్చి నేను కాపురం అంటాడు ఏ దళిత అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు దళితులకు చెప్తున్నాను స్టాప్ సేయింగ్ దళిత స్పెషల్ కొమ్మలు వచ్చినాయి మీకు ఏదో గవర్నమెంట్ ఓట్ల కోసం మీకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది కానీ ఏంటి దళిత ఆడితే దళిత మహిళ దళిత పురుష అంటారు ఎందుకు అంటారు అలాగా నేను నా ఛానల్ కూడా పెట్టాను ఏంటి దళితులు దిగి వచ్చారు మీరు కొండ మీద నుంచి అసలు స్టాప్ దిస్ రిజర్వేషన్స్ ఫర్ దళిత్ మిలిటెడ్ పీపుల్కి ఇవ్వండి ఎకనామికలీ డౌన్గా ఉన్న ప్రతి క్యాస్ట్కి ఇవ్వండి బ్రాహ్మిన్స్కి ఇవ్వండి కంబాస్కి ఇవ్వండి కాపీకి ఇవ్వండి రెడ్డికి ఇవ్వండి అందరికీ వాళ్ళ మాదిరి అందరికీ ఇవ్వండి ఎకనామికలీ పవర్టీ అంటే ఏంటి బిలో పవర్టీ లైన్ అంటారు దాన్ని బీపీఎల్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి రిజర్వేషన్ ఏడు దళితుగా మాట్లాడితే దళిత ఇస్తాను అంటాడు ఎవరు కూడా ఇది ఓట్లు ఓట్ల టాయిస్కి వెళ్తున్నా ఈ అమ్మాయి కూడా చదువుకుని అంత బాగా మాట్లాడుతుంది మంచి ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడుతుంది ఇంత అలా మాట్లాడుతూ ఒక దళిత మహిళ నేను కూడా చూడకుండా దళిత మహిళ అయితే ఏదో పని చేస్తా నువ్వు దళిత మహిళ అయితే ఏదో పని చేస్తావా దళిత పురుష దళితులను ఏమంటారు అని అందరూ ఇది బాగా పెరిగిపోయింది నో అసలు ఐ వాంట్ టు అపీల్ ఫర్ ద కోర్ట్ ఎస్ అ పబ్లిక్ లిటికేషన్ టేక్ అప్ ఆల్ దిస్ ఇదే ఎకనామికల్గా డబ్బు లేని వాళ్ళు బ్రాహ్మణ్స్ కూడా ఇవ్వాలి అందరికీ ఇవ్వాలి అంతేగాని దళితులు అంటే దళిత గడిది గుడ్డును నో నాట్ కరెక్ట్ అది వాళ్ళే చెప్తున్నారు వాళ్ళక వాళ్ళ దళితులే చలం నడితే తప్పది ఇంకా తరతరాలు వాళ్ళు ఏ సర్వీస్ లేకపోతారు తన తర్వాత కూడా విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇంకా సిగ్నల్ చేయడు చేసిన మరి ఒక పార్టీలో ఉండి ఒక పార్టీకి ఓటేసి నేను వేయలేదు ఎవరు కూడా వేయలేదు అంటాడు అంటే ఇవిడికి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో పార్టీలో టికెట్ ఇవ్వరని తెలిసి ఇలా క్రాస్ ఓటింగ్ చేసి జగన్ గారి మీద ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అని కూడా ఆ పార్టీ నుంచి మాట్లాడుతున్న మాటలు వేసారు అందితే జుట్టు లేకపోతే కాల్ టైప్ వెళ్ళు వీళ్ళతో మాట్లాడు
మాట్లాడ్డారు యూ కెన్ నాట్ మీట్ హిమ్ అది స్ట్రాటజీ అది అదే కరెక్ట్ స్ట్రాటజీ ఈ అమ్మాయి మళ్ళీ వెళ్ళి నువ్వు రిటర్న్ గిఫ్ట్ అంత సీన్ ఉంది అండి డెబ్బై ఎనభై లక్షల కోట్లు సంపాదించి చేస్తే నీకు అంత సీన్ ఉందా వాట్ ఈజ్ ఏం చేయగలను నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గలగను చంద్రబాబు నాయుడు నీకు మళ్ళీ ఒక డెబ్బై కోట్లు ఇచ్చి సీట్ ఇస్తాడు ఊరికి ఎవడు చంద్రబాబు నాయుడు రామ్మ ఇచ్చేస్తాను నేను ఖర్చు పెడతాను అంటాడు యూ ఆల్సో పే మే మై కజన్ ఇట్స్ ట్రైయింగ్ దేర్ నేను చూశాను కదా అక్కడ డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్ కొనుక్కో డెబ్బై ఎనభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి వీళ్ళంతే వీళ్ళంతే వాళ్ళు అంతే ఖర్చు పెట్టాలి కదా పోతే అన్న డెబ్బై అడిగాడు పోతే పోతుంది ఇంకో ఇంకో వస్తే వాడు ఇంకో ఏడు వందల కోట్లు సంపాదించుకుంటే ఏడు వేల కోట్లు పోతే డెబ్బై పోతుంది మీకు అర్థం అంతే మీకు అంచేత ఈ పెద్ద ఇదొక ఇస్ బికమ్ లైక్ ఏ బిజినెస్ నువ్వు రిటర్న్ గిఫ్ట్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ జగన్ ఇంకా రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇచ్చే అంత పెద్దదానవు నువ్వు కౌన్ కిస్కా వాట్ ఆర్ యూ యూర్ జస్ట్ ఎ డాక్టర్ వాళ్ళు నీ మొగుడు వచ్చి నేను కాపు నీ అని చెప్తాడు టూ పక్కన దళితాడు దళిత స్పెషల్ లక్ష్యాలు వేయాల స్టాప్ సెయింగ్ దళిత్స్ ఎకనామిక్ బీపీఎల్ బిలో పవర్టీ లేని ఉన్న బ్రాహ్మిన్ కానీ ఇవ్వండి బిలో పవర్టీ కమ్మాకి ఇవ్వండి కాపీకి ఇవ్వండి రెడ్డికి ఇవ్వండి వాళ్ళకి ఇవ్వండి అది కూడా ఎడ్యుకేషన్కి ఊరికి నా డబ్బులు వాళ్ళ అకౌంట్లో వేసాడు సూపర్ పోతుకు తయారు చేశాడు జగన్ చాలా మందిని అతనే పొరపాటే అతను ఓట్ బ్యాంకింగ్ రాజకీయం ఎవరు చేయట్లేదు ఓట్ బ్యాంకింగ్ రాజకీయం బీజేపీ కూడా చేస్తుంది డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తే పని అవుతుంది వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చిన పని అవుతుంది ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది మీకు వాళ్ళ రెండు మూడు టర్మ్లు వేయలేరు కాబట్టి వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండవలసింది గాలి జనార్దన్ రెడ్డితో జాగ్రత్తగా ఉంటే అసలు ఈ రోజు ఈ గొడవ ఉండకుండా పోను అతన్ని కట్ చేశారు కదా ఎల్కే అద్వాని వాళ్ళు తప్పది ఎల్కే అద్వాని కూడా పొరపాటు అక్కడ కట్ చేస్తే నిన్ను కట్ చేశారు వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు అదేందా అది వాటి బీహారీ వాజిగా ఆయన దాంతో వెళ్ళిపోయింది అది ఆ జనరేషన్ నువ్వు మళ్ళీ బయలుదేరి చేస్తాడు ఎవడు చేస్తాడు నీకు వాళ్ళకి ఓట్లు కావాలి వాళ్ళ క్లాన్ కావాలి ప్రామిన్స్ కావాలి అక్కడ యూ వాచ్ దాని పేరే పేరు ఒక ఒక డైరెక్టర్ లేడీ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉంటుంది అది చాలాసార్లు చెప్పాను చాలా టైం అది చూస్తే అర్థం అవుద్ది వెబ్ సిరీస్ సిద్ధార్థ కూడా యాక్ట్ చేసాడు అందులో విజయ్ మెహతా ఎవరో అమ్మాయి లేడీ అమ్మాయి కదా పెద్ద ఆవిడ ఫైర్ అనే సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ చేసింది ఓకే జ్ఞాపశక్తి ఉండలేదు అది చూసుకొని ఉంటుంది నెట్ఫ్లిక్స్లో అందులో చూపించింది మొత్తం అంతను బీజేపీ పేరు అందులో ఆర్యవర్త ఓకే ఫంటాస్టిక్ అది దాన్ని సినిమాగా తీయనివ్వలేదు వెళ్ళు వాటర్ అని తీసింది ఆ తర్వాత వెళ్ళి తీశారు తీసింది సూపర్ హిట్ అందులోనూ సిద్ధార్థ్ కూడా ఒక నాన్ బ్రాహ్మిన్గా యాక్ట్ చేస్తాడు అది నాన్ బ్రాహ్మిన్స్కి మనీ కూడా ఉండదు అంత బ్రాహ్మిన్స్ మిలిటరీ అలా చూపించింది వాళ్ళకే ఫ్లాట్లు ఉంటాయి వీడు ఎవరిని అదివాసలేదు చంపేస్తారు దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మార్చేస్తారు అమ్మాయిని సినిమా బిగినింగే ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో స్విమ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక ముస్లింకి ఒక హిందూ భార్య గోడ మీద దూకొచ్చి చంపేస్తారండి స్విమ్మింగ్ పూల్లో సినిమా ఓపెనింగ్ షాట్ అది వెబ్ సిరీస్ ఓపెనింగ్ షాట్ దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు చిన్నపిల్లని చూడకుండా కూడా పిల్లని సెపరేట్ చేసేసి ఆర్యవర్త్ ఆర్ఎస్ఎస్ అనమాట ఆర్యవర్త్ అంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయి మార్చేస్తారు అండి టోన్ టాక్ బికాస్ యూ మ్యారీడ్ సంబడి ఎల్స్ ఇలా జరగబోతుందని చెప్పారు అది తప్పు అది దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఒకే ఎలక్షన్స్ ఒకే ఇది అది తప్పు అది ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ బికాస్ అవర్స్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ అది అంచేత ఇవి కొత్త కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అది అనమాట ఆ టైట్ ఆ టైట్ లేదా ఉంది వెతుక్కోండి మీరు అమ్మాయి నెట్ఫ్లిక్స్లో ఉన్న దాని అనమాట షీల ఏదో చాలా బాగుంటుంది అది టైటిల్ ఒకే వర్డ్ పుస్తకం రాసి దాని ఆధారంగా తీస్తున్నట్టు తీసింది నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రొసీడ్ అన్నారు వాళ్ళ ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఒరిజినల్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఒక టెన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందులో ఈ అబ్బాయి కూడా యాక్ట్ చేసాడు ఒకప్పుడు అందుగా ఉన్నాడు కదా సిద్ధార్థ్ ఇది వాళ్ళ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ మరో ఇంటర్వ్యూతో మరి కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు బాయ్ బాయ్